ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ അവഗണനയാണ് ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഭൌതിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ഒരു കൈസഹായം നൽകി ഒപ്പം നിർത്താൻ മറ്റുള്ളവർ തയ്യാറായാൽ അത് ഒരു ഉത്തമ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ മാതൃകയായി മാറും ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പള്ളിക്കാട്ടെ സ്തൂപം വീണ്ടും തകർത്ത നിലയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ആർ എം പി പ്രവർത്തകർ കുറ്റ്യാടി സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ചു വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വഴി ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും കേരളത്തിൽ ഒന്നിച്ചതായും പദ്ധതിക്ക് ഒരു ടെൻഡർ മാത്രം വന്നതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ചെയർമാൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ആഘോഷങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വള്ളിക്കോട്ടെ സ്തൂപം വീണ്ടും തകർത്ത നിലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സ്തൂപത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടത് പ്രതിഷേധിച്ചെത്തിയ ആർ എം പി പ്രവർത്തകർ കുറ്റ്യാടി സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ചു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ സ്മാരകം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് തകർക്കപ്പെട്ടത് ടി പിക്ക് വെട്ടേറ്റ വള്ളിക്കാട്ട് ടൌണിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തൂപം കഴിഞ്ഞ മാസവും തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു സ്തൂപം തകർക്കുന്നത് പതിവായിട്ടും പോലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ആർ എം പി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയത് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ ആണെന്ന് കെ കെ രമ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ സ്മാരകം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനോ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പോലീസിന്റെ കൃത്യമായ അനാസ്ഥ ഇതിന്റെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണമാകുകയാണ് പിന്നെ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് സി പി എം നേതൃത്വം ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ഇത് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസും സി പി എമ്മും ഒത്തു കളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതാണ് ഇത് ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ക്രിമിനൽ നേതൃത്വത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനും അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആർ എം പി പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു വടകര വള്ളിക്കാട്ട് കൈനാട്ട് വഴി കുറ്റ്യാടി നാദാപുരം തൊട്ടിൽപാലം പോകുന്ന റോഡാണ് ഉപരോധിച്ചത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട റോഡ് ഉപരോധം എസ് പി സി എച്ച് അഷ്റഫുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് സ്തൂപം തകർത്ത സംഭവം ഡി വി എസ് പി കെ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ സംഘം അന്വേഷിക്കും സ്മാരക സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വള്ളിക്കാട്ട് ടൌണിൽ സ്ഥിരം പോലീസ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും സി സി ടി വി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി പരിഗണിക്കുമെന്ന് എസ് പി അറിയിച്ചു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വള്ളിക്കാട്ട് ടൌണിൽ ആർ എം പി പ്രവർത്തകർ രണ്ടു മണിവരെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വഴി ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും കേരളത്തിൽ ഒന്നിച്ചതായും പദ്ധതിക്ക് ഒരു ടെൻഡർ മാത്രം വന്നതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ചെയർമാൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ആരോപിച്ചു പാർട്ടി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ബി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ പാർട്ടി ചെയർമാൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വഴി ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും കേരളത്തിൽ ഒന്നിച്ചതായും പദ്ധതിക്ക് ഒരു ടെൻഡർ മാത്രം വന്നതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മുന്നണി വിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇപ്പൊ തന്നെ വിഴിഞ്ഞം ഒരു മായാവലയത്തിലാണ് വിഴിഞ്ഞം വന്നപ്പോ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു വിഴിഞ്ഞം വന്നപ്പോ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു 
വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്ന ശക്തിയായി കേരള കോൺഗ്രസ് ബി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിനെ പോലെ സീറ്റ് നൽകി തോൽപ്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം സി പി എമ്മിന് ഇല്ലെന്നും ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നജീം പാലക്കണ്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി വി നവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലത്തീഫ് കുറുങ്ങോട്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സത്യേന്ദ്രൻ എടക്കോടി വനിതാ കോൺഗ്രസ് ബി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സാബിറ പി ടി കെ ടി യു സി ബി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് പുളിക്കൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ കെ കെ അനിൽകുമാർ വനിതാ കോൺഗ്രസ് ബി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഐ ബി സുനിൽ ദത്ത് യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജിൽ കെ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കും പരിപാടികൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായും ഡി ടി പി സിയും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിനാണ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ആസിഫ് അലി തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് ചടങ്ങിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തും ശേഷം സ്കാറ്റിംഗ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നജീം അർഷാദ് വിനീത് മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ നയിക്കുന്ന ഗാനമേള തുടങ്ങിയവ നടക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് വിധു പ്രതാപ് പ്രവീൺ ഗിന്നസ് തുടങ്ങിയവർ ഒരുക്കുന്ന ഗാനമേളയുണ്ടാവും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഡാൻസ് കോമഡി ഷോ മെഗാ ഷോ തുടങ്ങിയവയും ബീച്ചിലെ വേദിയിൽ നടക്കും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ സംഗമമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരിനം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വൈകിട്ട് ടൗൺ ഹാളിലാണ് മറുനാടൻ തൊഴിലാളികളുടെ സംഗമം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബീച്ചിലെയും ടൌൺ ഹാളിലെയും വേദികൾക്ക് പുറമെ മാനാഞ്ചിറ മൈതാനം ടാഗോർ ഹാൾ ചാവറ ഹാൾ ഭട്ട് റോഡ് തുടങ്ങിയ വേദികളിലും വിവിധ പരിപാടികൾ നടക്കും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ വേദികൾക്കൊപ്പം താമരശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി വടകര എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇത്തവണ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പഠനത്തോടൊപ്പം പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിശപ്പ് ശമിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേലനൂർ എസ് എം കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കുമാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് മറ്റു ക്യാമ്പസുകളെ പോലെ പ്രണയവും സൌഹൃദവും പഠനവും അടിച്ചുപൊളിയുമെല്ലാം ചേലന്നൂർ എസ് എൻ കോളേജിലുമുണ്ട് അതിനുമപ്പുറം നല്ലൊരു മനസ്സുകൂടിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ നല്ല മനസ്സ് ഇന്ന് നിരവധി പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് ആശ്രയമാവുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാവപ്പെട്ട രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ഭക്ഷണത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൈകളിൽ രണ്ട് പൊതിച്ചോറുകൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് മറ്റേത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളതും കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരുമെല്ലാം പാതയം എന്ന് പേരിട്ട ഈ സത്പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കാളികളാണ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന്റെ ചുമതല ആരും ഇതുവരെ അതിലൊരു മുടക്കവും വരുത്തിയിട്ടില്ല അധ്യാപികയായ അനുസ്മൃതിയുടെ ഉറച്ച പിന്തുണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് കരുത്താകുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പൊതിച്ചോറുകളെല്ലാം ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരടങ്ങുന്ന സംഘമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് യാത്രയാകും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് മുൻപ് തന്നെ ഭക്ഷണ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കും വാർഡുകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പുറത്തുവെച്ചാണ് വിതരണം അറിയാവുന്നവരെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നു നോക്കി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പടങ്ങുമ്പോഴുള്ള സംതൃപ്തിയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ചികിത്സ പൂർത്തിയായ രോഗികൾ സ്നേഹത്തോടെ യാത്ര പറയാൻ എത്തുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലാതാകും ഭക്ഷണത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവർത്തനത്തിലെത്തിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് തുടക്കവും കുറിച്ചു ആദ്യം തെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നു ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത് പിന്നീടാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാക്കിയത് ചികിത്സാ ചെലവ് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരവുമായി ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നു വരുന്നത് രോഗികൾക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസമൊന്നുമല്ല നൽകുന്നത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വിദ്യാർത്ഥിക
ഭൌതിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലും ഡൌൺ സിൻഡ്രം ട്രസ്റ്റും സംയുക്തമായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നി കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാത്തമാറ്റിക് പ്രൊഫസർ റോൻഡ ഫറാഖർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഭൌതിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ അയക്കാതെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം വരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഭാഷയും കണക്കും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു ഡൌൺ സിൻഡ്രം ചെയർമാൻ ഡോ ഷാജി തോമസ് ജോൺ രക്ഷിതാക്കൾക്കായി ക്ലാസ് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു മലബാറിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ മറ്റാർക്കറിയാം സിൽക്കി വെഡിങ്സ് സ്വപ്ന നഗരി കോഴിക്കോട് ഇപ്രാവശ്യം എങ്കിലും മനസ്സ് നിറഞ്ഞു സ്വർണം എടുക്കണം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ മനസ്സിന് ഒട്ടും തൃപ്തിയായില്ല അതെങ്ങനെയാ ആകെ അഞ്ചെണ്ണം കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിന് എങ്ങനെ തൃപ്തി വരും കാശ് എണ്ണിക്കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണമെന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ നിറയെ കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി എന്നിട്ടും മനസ്സിന് പിടിച്ചത് കിട്ടിയില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ പോകും അവിടെയാകുമ്പോ നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ആയിരക്കണക്കിന് ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് അതാ പുതിയ വലിയ കളക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പുതുമകളുമായി കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് മാവൂർ റോഡ് സംസ്ഥാന ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കോഴിക്കോട്ട് തുടക്കമായി തൊണ്ടയാട് കാലിക്കറ്റ് റൈഫിൾ ക്ലബ് റേഞ്ചിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ദ്രോണാചാര്യ പ്രൊഫസർ സണ്ണി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറോളം പേരാണ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത് സംസ്ഥാന ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ദ്രോണാചാര്യ പ്രൊഫസർ സണ്ണി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊണ്ടയാട് കാലിക്കറ്റ് റൈഫിൾ ക്ലബ് റേഞ്ചിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ ദാരിയസ് പി മാർഷൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ മത്തായി പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ജോ മങ്ങാലി ജനറൽ കൺവീനർ ജോസ് ജോസഫ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറോളം മത്സരാർത്ഥികളാണ് അറുപതിൽ പരം ഇനങ്ങളിലായുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്നത് ഈ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളാവുന്നവർക്ക് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്കുള്ള കേരള ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഓണത്തിന് മുൻപേ ഓണസദ്യ ഉണ്ടതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് താഴെക്കോട് മുള്ളൻമട ആദിവാസി കോളനി നിവാസികൾ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴിലെ വനിതാ കൌൺസിലർമാരാണ് ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി ഓണസദ്യയും ഓണക്കോടിയും ഒരുക്കിയത് ഓണം എന്തെന്നറിയാത്ത കോളനി നിവാസികളായ ചാത്തനും പുഷ്പയ്ക്കും സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന് കീഴിലെ വനിതാ കൌൺസിലർമാർ ഒരുക്കിയ ഓണാഘോഷം സമ്മാനിച്ചത് അമ്പരപ്പും ആശ്ചര്യവുമായിരുന്നു ഓണം എന്നത് ഇത്രയും വലിയ ആഘോഷമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആദ്യം എല്ലാവരും ചേർന്ന ഓണപ്പൂക്കളമിട്ടു പിന്നെ ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടി കോളനി പരിസരത്തെ ഉണർത്തി തുടർന്ന് കുട്ടികൾക്കും തലമുതിർന്നവർക്കും സ്പെഷ്യൽ ഓണക്കോടിയും ഓണക്കിറ്റും നൽകി മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്തുള്ള താഴേക്കോട മുള്ളൻമട ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ആഘോഷ പരിപാടി മലകയറിയെത്തുന്നത് അരി പച്ചക്കറി പിന്നെ ഭക്ഷണം എല്ലാം കിട്ടി ഞങ്ങൾ കിട്ടിയതൊക്കെ എന്താ കുട്ടികൾക്ക് ഉടുപ്പ് എല്ലാം കിട്ടണം 
സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ കൌൺസിലർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാൽപ്പതോളം വനിതകളാണ് ചോല നായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കോളനി നിവാസികൾക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ എത്തിയത് പ്രദേശത്തെ മറ്റൂരുകളിലും സംഘം സന്ദർശിച്ച ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓണറേറിയത്തിൽ നിന്നും സ്വരൂപിച്ചുണ്ടാക്കിയ തുക കൊണ്ടാണ് ഇവർ കാടിന്റെ മക്കൾക്കായി ഈ കന്നി ഓണം ഒരുക്കിയത് കാരുണ്യം തേടുന്ന രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനം നൽകി കൊടിഞ്ഞി കടുവള്ളൂർ എ എം എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓണാഘോഷം മാവേലി തമ്പുരാനും പ്രജകളും ആശുപത്രിയിൽ ഓണസദ്യയുമായി രോഗികളെ കാണാനെത്തിയത് രോഗികളെയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു മതസൌഹാർദ്ദം വളരട്ടെ വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി കൊടിഞ്ഞി കടുവള്ളൂർ എ എം എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഓണസദ്യയുമായി രോഗികളെ കാണാനെത്തിയത് രോഗികൾക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും സദ്യയൊരുക്കി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി വേറിട്ട കാഴ്ചയായി മാറി പന്ത്രണ്ടോളം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നാണ് സദ്യയൊരുക്കിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് കുരുന്നുമാവേലിയോടൊപ്പം ആശുപത്രിയിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ വാർഡുകളിലെത്തി രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണപൊതി കൈമാറുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പായസ വിതരണം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ സബ് ട്രഷറി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ചു ഒപ്പം ചെമ്മാട്ടങ്ങാടിയിൽ മതസൌഹാർദ്ദ സന്ദേശ റാലിയും നടത്തി ഭക്ഷണപ്പൊതി എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ എം ഷാജഹാൻ ഏറ്റുവാങ്ങി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിവിധ പരിപാടികളിലായി മലപ്പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു ബേപ്പൂർ ചെറുവണ്ണൂർ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച നേതൃത്വത്തിൽ ബി സി റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ ജനകീയ ധർണ നടത്തി യുവമോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രബീഷ് മാറാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി സി റോഡ് മുതൽ ചെറുവണ്ണൂർ വരെയുള്ള റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് പലതവണ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യുവമോർച്ച കക്കാടത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി സി റോഡ് പരിസരത്ത് ജനകീയ ധർണ നടത്തിയത് ഏരിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാകേഷ് ആലിക്കോട്ട് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച പരിപാടി യുവമോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രബീഷ് മാറാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷിനു പിണ്ണാനത്ത് പി ദീപക് ടി രഗീഷ് എൻ സതീഷ് കുമാർ നിവേദ് വിജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന ബി സി റോഡിന്റെ നവീകരണം നേടുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാരെയും പരിസരവാസികളെയും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും വലിയ വാഹനങ്ങളും റോഡിലെ കുഴിയിൽ പെടാറുണ്ട് വൻ കുഴികളിൽ വീണ് കാൽനട യാത്രക്കാർ ചെളിയിൽ കുളിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപകടങ്ങളും പതിവാണ് കുഴിക്കടവിൽ നിന്നും പോകുന്ന ലോറികളും ബസ്സുകളും പലപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആകുന്നതും പതിവാണ് ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒട്ടനവധി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഈ കഴിഞ്ഞ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒട്ടുമിക്ക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഉൽപാദകരിൽ നിന്നും കളിമൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് കക്കോടിയിൽ തുടക്കമായി കക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കളിമൺ അവൻ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി കളിമൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എം എൽ നിർവഹിച്ചു വൈവിധ്യമാർന്ന കളിമൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി കക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കളിമൺ അവൻ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങി ഗാദി ബോർഡിന്റെയും ജില്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ധനസഹായത്തോടെ കണ്ടിയിൽ താഴം കിരാലൂർ റോഡരികിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് വിൽപ്പന പൂവത്തൂരിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ചെടിച്ചട്ടികൾ കലം കറിച്ചട്ടികൾ നിലവിളക്ക് തൂക്കുവിളക്ക് തൂക്കുമണി കപ്പ് സോസർ ഗ്ലാസ് വൈൻ ഗ്ലാസ് തുളസിത്തറ കിണ്ടി ഹോമകുണ്ടം ബോൺസായി ചട്ടിച്ചെടി പുട്ടുംകുറ്റി ജഗ് പൂജ ഫ്ലവർ വേസ് പ്രതിമകൾ പ്ലേറ്റുകൾ ചിരാത് അടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എം എൽ എ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തോണിച്ചിറ ഭാഗത്തെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമേകിക്കൊണ്ട് മിനി ബസ് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു പലവിധ കാരണങ്ങളായി ഒന്നര വർഷമായി ഇതുവഴിയുള്ള ബസ് സർവീസ് നിലച്ചിരുന്നു തോണിച്ചിറ പൌരസമിതി പുതിയ ബസ്സിന് സ്വീകരണവും ഒരുക്കി ഒന്നര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തോണിച്ചിറ റൂട്ടിൽ ബസ് വീണ്ടും ഓടിത്തുടങ്ങി റോഡ് കിങ
മാത്തോട്ടത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് നടുവട്ടം തോണിച്ചിറ മധുരബസാർ ചെറുവണ്ണൂർ ഫറോക്ക് വഴി പെരിങ്ങാട് വരെയാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഈ ബസ് സർവീസ് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു സ്വീകരണ ചടങ്ങിന് സദ്ഗമയ സദാനന്ദൻ വി വേണുഗോപാലൻ എംബിച്ചി കൊയ നിഷാദ് ചന്ദ്രൻ നാഗേരി സുന്ദരൻ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അടിച്ചുപൊളിക്കൂ ഈ ഓണം ത്രീ ജിയോടൊപ്പം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ നേടൂ ഇന്നോവ കാർ മോട്ടോ ബൈക്ക് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ത്രീ ജി മൊബൈൽ വേൾഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ആൻഡ് വയനാട് ുടെ വിപുലമായ ശേഖരം കൂടാതെ ഖാദി തുണിത്തരങ്ങളുടെയും ഗ്രാമ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നിരവധി സ്റ്റാളുകൾ ഓരോ ആയിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനും ഒരു സമ്മാന കുപ്പൺ ഒന്നാം സമ്മാനം ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ സ്വർണം രണ്ടാം സമ്മാനം സ്കൂട്ടർ രണ്ടു പേർക്ക് മൂന്നാം സമ്മാനം സ്മാർട്ട് ഫോൺ പതിനാല് പേർക്ക് ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ കോഴിക്കോട് I'm not the star. She is. My bridal diamond from Malabar Gold and Diamonds. Be a star. Nothing less. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കിണാശ്ശേരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് കൌൺസിലർ ശ്രീവല്ലി രാമൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കിണാശ്ശേരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന നയപരമായ തീരുമാനം ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ പ്രക്രിയയിലാണ് ആ നയപരമായ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ ലളിത് ഗണാശ്ശേരി സ്കൂൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൌൺസിലർ ശ്രീവല്ലി രാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എൻ വി നൌഷാദ് പ്രധാനാധ്യാപിക ജി കെ ഷീല കൌൺസിലർമാരായ കെ ടി ബീരാൻ കോയ കെ സൌധാമിനി കെ യു ആർ ഡി എഫ് എസ് സി ചെയർമാൻ കെ മൊയ്തീൻ സി ഡി എ ചെയർമാൻ എൻ സി അബൂബക്കർ സി ടി സക്കീർ ഹുസൈൻ കെ ഷിദ വി എ റസാഖ് എൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ എം കെ എം കുട്ടി ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ എം സീതിക്കുട്ടി പി അലി വി ലത്തീഫ് ഇ എം ഗിരീഷ് മുഹമ്മദ് ജസീൽ എം പി ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിമജ്ജനം ചെയ്തതോടെ ഗണേശോത്സവത്തിന് സമാപനമായി ശ്രീ ഗണേശോത്സവ ട്രസ്റ്റിന്റെയും ശിവസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കാളികളായി ശ്രീ ഗണേശോത്സവ ട്രസ്റ്റിന്റെയും ശിവസേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഗണേശോത്സവം ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തോടെ സമാപിച്ചു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഡോക്ടർ എം ജി എസ് നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശിവസേന ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഷാജി രാഘവ പണിക്കർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം മഠാധിപതി സ്വാമി വിവേകാമൃത ചൈതന്യ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ എം ടി വിശ്വനാഥൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി സിദ്ദിഖ് നടൻ കൈലാഷ് ഗണേശോത്സവ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ സൂരജ് കാവിൽകോട്ട രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചിത്രജന മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ശില്പി മനോഹരൻ പാചകക്കാർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു തുടർന്ന് കാർത്തിയാനി ദേവീക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്രയായി കൊണ്ടുവന്ന ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ പൂജകൾക്ക് ശേഷം കടപ്പുറത്ത് നിമജ്ജനം ചെയ്തു ബേപ്പൂർ എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ കെ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വിവിധ കലാപരിപാടികൾക്കൊപ്പം പായസ കിറ്റുകളും അംഗങ്ങൾക്കായി വിതരണം ചെയ്തു എ കെ വിനോദ് കുമാർ കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ നായർ വി ജെ പ്രകാശൻ ടി പി വേണുഗോപാലൻ ഗിരിജ മുരളി വി എം ബീന തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നടുവട്ടം സർഗ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടുവട്ടം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ആഘോഷങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കായി രസകരമായ കായിക മത്സരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു പൊട്ടറ്റോ ഗ്യാദറിംഗ് ഡ്രസ് ചേഞ്ചിങ് ലെമൺ സ്പൂൺ സാക്
ലോങ് ജംപ് സ്ലോ സൈക്കിൾ എന്നീ മത്സരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഏറെ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുത്തു തിരുവോണനാടിൽ ഗൃഹാങ്കണ പൂക്കള മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് വരെ നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ മെമ്മോറിയൽ റോളിംഗ് ട്രോഫിക്കും പ്രൈസ് മണിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ ഗാനാലാപന മത്സരത്തോടെ സമാപിക്കും സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച കളത്തിൽ കോമുവിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും മാറാട് സാഗരസരണി സാന്ത്വനം സൌഹൃദ വേദിയുടെ ഏഴാമത് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് സമാപനമായി സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയത് മേയർ എ കെ പ്രേമജം ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സൌഹൃദ വേദി അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പൊന്നില്ലാത്ത പെണ്ണിന്റെ കിനാവ് എന്ന നാടകം ഒപ്പന തിരുവാതിരക്കളി കോൽക്കളി ഗാനസദസ് തുടങ്ങി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ തുടർന്ന് അരങ്ങേറി കമ്പവലി മത്സരം ഓണസദ്യ എന്നിവയുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി പൊന്നത്ത് ദേവരാജൻ റംസീന റാബിയ പി നാസിർ പി അജിത് കുമാർ പി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മാത്തോട്ടം ഷിഹാബ് തങ്ങൾ മെമ്മോറിയൽ മുസ്ലിം ലീഗ് റിലീഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ മാത്തോട്ടത്ത് നടന്നു എം വി ആലിക്കോയ ഹാജി ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൻ സി അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഓണക്കോടി വിതരണം കെ വി വീരാൻ ഹാജി നിർവഹിച്ചു കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കായി ഓണക്കിറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു കെ കെ സൈഫു നീസ കെ മൊയ്തീൻ കുട്ടി എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മലബാർ കണ്ണാശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെ അരക്കിണർ ഹരിത റസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനയും തീമിര ശസ്ത്രക്രിയ നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു അരക്കിണർ ഗോവിന്ദവിലാസം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിശോധനാ ക്യാമ്പിന് ഡോക്ടർ കെ എസ് ചന്ദ്രകാന്ത് നേതൃത്വം നൽകി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഹരിത ഭക്ഷ്യ വിപണന മേള അരിക്കനാട് രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി ഇക്ബാൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ കെ സൈഫു നീസ പ്രമീള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി മൊയ്തീൻ കോയ എ പ്രഭാകരൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ മജീദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ബിസിനസ് വാർത്തകൾ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ത്രീ ജി മൊബൈൽ വേൾഡിൽ ത്രീ ജി നല്ലോണം കച്ചവടം ഈ ചന്ത ആരംഭിച്ചു പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കായി ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നത് ത്രീ ജി മൊബൈൽ വേൾഡ് ആണ് കോഴിക്കോട് മാവൂറോഡിൽ ബിഗ് ബസാറിന് മുൻവശത്ത് ത്രീ ജി നല്ലോണം കച്ചവടം ഈ ചന്ത ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ ബരദൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ത്രീ ജി മൊബൈൽ വേൾഡ് എം ഡി എ കെ ഷാജി മാർക്കറ്റിംഗ് ജനറൽ മാനേജർ സി ആർ അനീഷ് ഓപ്പറേഷൻ സെഡ് സി കെ വി നദീർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു മേള പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ സൌജന്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നറുക്കെടുപ്പിൽ ബമ്പർ പ്രൈസായി ടൂർ ടു ടു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അത്യുഗ്രൻ ഓഫറുകളും കാറും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടാബ്ലറ്റ് ലാപ്ടോപ്സ് ക്യാമറാസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ആക്സസറീസ് സിം കാർഡുകൾ എന്നിവ ഷോറൂമിനോടൊപ്പം മേളയിലും ലഭ്യമാണ് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനവും ത്രീ ജി ലഭ്യമാണ് ത്രീ ജി ഇ ചന്ത ബിഗ് ബസാറിന്റെ എതിർവശം മാവു റോഡ് കോഴിക്കോട് വാർഡ് വിഭജന നടപടികൾ വെബ് ജിസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ നിർവഹിക്കാമെന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഉടമകൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ചെലവ് പോലുമില്ലാതെ ഓഫീസിലിരുന്ന് വിഭജന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നതാണ് വെബ് ജിസിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്നും അവർ അറിയിച്ചു ബഹ്റൈൻ കെ എം സി സി പ്രഖ്യാപിച്ച അൻപത്തിയൊന്ന് പ്രവാസി ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പതിനഞ്ച് വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വെള്ളിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പാണക്കാട് സെയ്ദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് താക്കോൽദാനം നിർവഹിക്കുകയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ബഹ്റൈൻ കെ എം സി സിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭമാണ് പ്രവാസി ബൈത്തുറഹ്മ മൂന്നേകാൽ കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും വിവിധ മേഖലകളിൽ അവിസ്മരണീയ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയുമായിരുന്ന പി വി സാമിയുടെ സ്മരണക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പി വി സാമി മെമ്മോറിയൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആന്റ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ അവാർഡ് ഇറാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ സിദ്ദീഖ് അഹമ്മദിന് ലഭിച്ചു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഡോക്ടർ സി കെ രാമചന്ദ്രൻ സത്യൻ നന്ദിക്
വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വഴി ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും കേരളത്തിൽ ഒന്നിച്ചതായും പദ്ധതിക്ക് ഒരു ടെൻഡർ മാത്രം വന്നതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ചെയർമാൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ആഘോഷങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്